வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ஃபேமஸான சவுத் இண்டியன் டிஷ் வெள்ள ரவையில் கிச்சடி எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கான மெஷர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க பிகினர்ஸ்க்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா கிச்சடியோட பக்குவம்னு பார்த்தோன்னா கரண்டியில் எடுத்து பிளேட்டில் போடும்போது ஒட்டாமல் விழுகணும் வாங்க எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யை ஊற்றி ரவையை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இரநூறு கிராம் ரவையை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை இப்போ நம்ம கை பொறுக்கிற சூட்டுக்கு வறுத்தெடுத்தால் போதும் மீடியம் ஃப்ளேமில் மேக்ஸிமம் டூ மினிட்ஸ் எடுக்கும் இப்போ ரவா பார்த்தீங்கன்னா லைட் க்ரீம் கலரில் இருக்கும் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம அதே கடாயில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மீதி இருக்கிற நெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே என்ன டவுட்டாக இருக்குன்னா கடாயை லைட்டாக சாய்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயோட அளவு உங்களுக்கே ஒரு நிதானம் தெரியும் எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு போட்டு பொறிஞ்சதும் கடலை பருப்பு உளுந்து பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே கடலை பருப்பு வறுக்கிறது கோல்டன் ப்ரவுன் கலரில் வறுக்கணும் முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணி பொன்னிறமாக வறுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ரெண்டு பச்சை மிளகா ரெண்டு வர மிளகா ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வெங்காயம் கருவாப்பில் பொடியாக நறுக்கின இஞ்சி இது எல்லாம் வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கிச்சடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா தக்காளியோட அளவு ரொம்ப முக்கியம் நம்ம எடுத்துருக்கிற பாதி தக்காளி போதும் இன்னொரு பாதி வேஸ்ட்டாக போகும் அதனால் என்ன இதுலேயே போட்டுடலான்னு போடாதீங்க இப்போ மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சள் தூள் வந்து அந்த லைட் கலர் கொடுக்கறதுக்காக மட்டும்தான் ஸோ நிறைய போட்டுறாதீங்க ரெண்டு பிஞ்சு போட்டால் போதும் இப்போது இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வதக்கிக்கலாம் நம்ம எடுத்துருக்கிற ஒரு கேரட்டும் அஞ்சு பீன்ஸையும் இந்த மாதிரி ரொம்ப பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம காய் ரொம்ப நேரம் வேக விட போகிறதில்ல நம்ம வணக்கிறதுலையே இந்த காய் வெந்துடணும் இப்போது வதங்கின வெங்காயத்தோட கேரட் பீன்ஸையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் காய் ஆட் பண்ண உடனே ஃப்ளேமை லோ பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா வெங்காயம் வந்து ரொம்ப கருகிரும் லைட்டாக சால்ட் போட்டோம் அப்படின்னா காய் சீக்கிரம் வெந்துடும் கிச்சடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா கலர் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ கேரட் பீன்ஸோட கலர் மாறாமல் வதக்கிக்கோங்க ஒரு நிமிஷம் லெட்டு போட்டு கவர் பண்ணி குக் பண்ணுனா காய் சீக்கிரம் சாஃப்ட் ஆயிரும் இப்போது நம்ம எடுத்துருக்கிற ஒரு கப் ரவைக்கு நாலு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணணும் கோதுமை ரவை உப்புமா செய்யும் போது மூணு கிளாஸ் எடுப்போம் ஆனால் கிச்சடி செய்கிறதுக்கு நாலு கிளாஸ் எடுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு கல் உப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சால்ட்டாக இருந்தால் கால் டீஸ்பூன் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை நல்லா இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு மூடி வச்சு நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும் அப்புறமா நம்ம ரவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இந்த டைமில் எப்போவுமே உப்பு செக் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஒரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் பார்த்தல அதனால் இந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இதை வந்து மேல் உப்புன்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு ரவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரவை ஆட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே ஃபுல்லாக தூவி விட்ட மாதிரி ஆட் பண்ணுங்க ஒரே இடத்துல ஆட் பண்ணோம்னா கட்டி கட்டி ஆயிரும் ஃபஸ்ட்டு பாதி ஆட் பண்ணி கலக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் மீதி பாதி ஆட் பண்ணி கலக்கி விட்டுருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க ரவை எப்போவுமே வேகும்போது கொதித்து மேலே தெரிக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக வெந்துடும் மேலேயும் தெரிக்காது எடை எடைய கலக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் லிட்டை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு நல்லா கலரி விட்டுட்டே இருங்க கிச்சடி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மினு மின்னுன்னு இருக்கும் லைட்டாக லூஸாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரவை கம்ப்ளீட்டாக வெந்து வந்துருச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி இலையை மேலே தூவி கலக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம கிச்சடி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஒரு லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி டூ மினிட்ஸ் வச்சுருங்க இல்லை ஒரு சர்விங் பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஈவனாக தட்டி விட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க கிச்சடி பரிமாறும்போது எப்போவுமே ஒரு குழிக்கரண்டி இந்த மாதிரி வச்சு பரிமாறுங்க அப்போ தான் எடுத்து பிளேட்டில் போடையில் அப்படியே லட்டாட்டாக விழுகும் நான் சொன்ன மாதிரி கிச்சடியோட பக்குவம் பார்த்தீங்கன்னா நான் கரண்டியிலேருந்து எடுத்து இந்த பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது கரண்டியில் ஒட்டாமல் விழுகுது பார்த்தீங்களா அது தான் கிச்சடியோட கரெக்டு பதம் நம்ம ஊற்றுற எண்ணெய் நெய் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா கிச்சடி மேலே பார்க்குறக்கு மினு மினுன்னு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இதே அளவில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக சூப்பரான கிச்சடி நீங்களும் செய்யலாம் 
இந்த டிஃபன் ரெசிபி உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது போல் சிம்பிள் அண்ட் ஹெல்தி ரெசிபீஸ் பார்க்க என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்